人们在西藏旅行，会发现无处不在的藏传佛教文化的影响。藏传佛教几乎主宰了藏族一切文化形式，形成西藏文化特有的神秘色彩。而在藏传佛教的各种修行秘法中，最最神秘、为人所不解、受到众多诟病的，则是一种男女双修法，称为乐空双运。关于双修，你有什么想法呢？今天我们开个脑洞，一起去了解一些关于密宗的双修不同的看法。人们在西藏的寺庙中，有时会看到男女双尊拥抱在一起交合的神像，在许多唐卡上也经常看到这样的图像。这些拥抱的男尊被称为冥王，女尊被称为冥妃。尤其令人害意的是，他们特别是男尊，通常狰狞可怕，有的长着兽头，张开血盆大口。这种藏传佛教特有的神像，一般俗称之为欢喜佛。此外，人们也听说，有些藏传佛教的喇嘛们不进婚俗，娶妻生子，这一切都使人一斗丛生。男女双修会受到人们的特别关注，当然是因为它和性有关。任何时候，人们对性的好奇心都不会停止。同时，还因为在一般人们的观念里。佛教是要求禁欲的宗教，色戒是僧侣们必须遵守的根本大戒。但是这些佛像，僧侣们怎么竟敢公然破戒呢？藏传佛教和汉传佛教同属大乘佛教，而南传佛教为小乘佛教。大小乘佛教在教理、戒规以及追求目标，其实就是人生价值观方面都有很大的不同。粗略来说，小乘佛教追求个人解脱及自度，以正得阿罗汉果。即成为罗汉为修行的最终目标。大乘佛教追求所有众生都得到解脱，即度他，以正得佛果位，即成佛为最终目标。大乘佛教尤其推崇释迦牟尼在成佛之前的菩萨阶段的修行，叫做菩萨行，遵行的戒律叫菩萨戒，因此非常强调入世，积极参与，干涉世俗生活。这一人生态度和中国文化重视现实的思想暗合，所以一经传入亚洲，立刻得到了蓬勃的发展。大乘佛教又有显密宗之别，显宗以释迦牟尼为教主，密宗则以大日如来以教主。大日如来又叫毗卢遮那佛，以太阳比喻如来，一即光明遍照法界。能平等开发无量众生种种善根，承办世间一切殊胜事业。他被认为是法身佛，而释迦牟尼是应身佛。按照密宗的说法，显宗的教义是释迦牟尼公开宣说的，故称显教。密宗的教义则来自大日如来秘密传授，所以叫密宗。密宗是印度佛教发展到晚期阶段的产物，从外在表现看。以高度组织化了的咒术，以鬼、本尊信仰崇拜等为典型特征。其实，佛教中的神秘主义倾向，自从有文字记载以来就不会言。但是，密宗形成真正独立的思想体系和派别，则是在大概七世纪左右。密宗的根本经典《大日经》和《金刚顶经》出现并盛行之后，此宗以鬼复杂，所有设坛、供养、诵咒、灌顶等，均有严格规定。须经阿离、导师、上师秘密传授，外人不得而知，所以被称为密宗或密教、秘密教、瑜伽密教等。它含有很多真言咒语，所以又被称为真言城。由于信奉《金刚顶经》，又被称为金刚城。密宗和显宗都以成佛作为修行的终极目标，但是在如何成佛的途径上，则有不同的看法。显宗认为，成佛是一个累世修行的过程，在今世几乎不可能达到；而密宗则认为，可以通过设坛、供养、诵咒、灌顶等秘密修行法，在今世即达到迅即成佛的目标，就是密宗中极深成佛的教义。藏传佛教是在七世纪松赞干布创建吐蕃王国时期传入西藏的，也有学者以约七百五十五年。藏密的根本寺院桑耶寺的建成，作为藏传佛教正式在西藏立足的标志。当时同时传入的佛教流派有来自中原汉地的显宗，主要是禅宗；还有来自印度、孟加拉等国的密宗。同时在西藏流传的还有自古以来的土著宗教本教。经过长期复杂残酷的斗争，这种斗争往往与政治现实结合在一起，密宗取得了全面的胜利。汉传显宗佛教被驱逐出西藏，而本教被吸收消融在密宗之内。藏传佛教密宗具有许多显宗所不具有的典籍，它们起源于印度，梵明坦特罗 （Tantra） 也翻译为密序。
，他们数量庞大，讲述了各种本尊守护神以及设坛、供养、送咒、灌顶等秘密的修行法。密序有二序部、三序部、四序部、五序部、六序部之分别，其中又以四序部为主要。四序部、指示部、行部、瑜伽部和无上瑜伽部。无上瑜伽密是所有密序中最高阶段的密法，也是最难修持的密法。无上瑜伽密仅藏传佛教密宗有，甚至汉密、日本东密中也没有，是其最大的特色。无上瑜伽部又有父序、母序、无二序的划分。一般认为，父序代表方便，母序代表智慧，无二序是方便智慧双运。但这一说法并不为所有的藏密派别接受。一谈到双修，很多人会立马跳起脚来，大骂藏传佛教的双修法是邪术，进而说藏传佛教不是佛教，是附佛外道。理由就是佛教有戒律，出家人不能进女色，而藏传佛教有欢喜佛，有双修法，显然违背佛制，因此便认定藏传佛教是外道。甚至有人大叫：“把你们的母亲、妻子、女儿送给你们的上师去双修啊！”言下之意。好像天底下只有他是最聪明的、最捍卫佛教的纯洁性的。佛教有双修吗？答案是肯定的。而且佛教的修行非常重视双修，像我们经常讲的显密双修、福慧双修、禅净双修、止观双修、悲智双修、定慧双修等等，都是双修法门。那么藏传佛教的双修和这些双修有什么联系或不同呢？由于众生根器不同，习性不同。所以，佛陀用八万四千法门来度化众生，令众生离苦得乐。《大放广佛华严经》云：“先以欲勾牵，后令入佛智。”这句话是什么意思呢？在解释这句话之前，我想先给大家讲一个故事。这个故事出自史书《西藏王统计》。普陀山上的观世音菩萨给一只巨神通的猕猴受了戒律，命他从南海到雪域高原修行。这只猕猴来到亚龙河谷的洞中，潜修慈悲菩提心。正在猴子在认真修行的时候，山中来了一个女魔，施尽淫欲之计，并且直截了当地提出来：“我们两个结合吧。”起初，那猕猴答道：“我乃观世音菩萨的徒弟，受命来此修行。如果与你结合，岂不破了我的戒行？”那女魔便娇滴滴地又说道：“你如果不和我结合，那我只好……”自尽了，我乃前生注定降为妖魔，因和你有缘，今日专门找你作为恩爱的人。如果我们成不了亲，那日后我必定成为妖魔的老婆，将要杀害千万生灵，并生下无数魔子魔孙。那时雪域高原都是魔鬼的世界，更要残害许多生灵。所以希望你答应我的要求。那猕猴听了这番话，心中自念道。我若与他结成夫妻，就得破戒；我若不与他结合，又会造成大的罪恶。想到这里，猴子一个跟头，便到普陀山找观世音菩萨，请示自己该怎么办。观世音想了想，开口说道：“这是上天之意，是个吉祥之兆。你能与他结合，在此雪域繁衍人类，是莫大的善事。作为一个菩萨。”理当见善而勇为，你可先与魔女结成夫妻，然后再用佛法感化她，令她也能和你一样证悟菩提，这样就可以使她不至造下更多的恶业。猕猴听从菩萨指示，便与魔女结成伴侣，后来在观世音菩萨的帮助下度化了她。这就是先以欲勾牵，后令入佛智的善巧方法。藏传佛教修行方法林林总总有上千个之多，男女双修之法只是其中之一，而能修此法的人只能是瑜伽士，而且这个瑜伽士必须具有这样的定力才能修行，否则便是大罪。而在实际的修行中，能够修这个法的人是非常非常少的。如果世人不是从宗喀巴大师的《菩提道次第广论》中看到双修的记载，恐怕根本不会知道佛家会有这样的修法。宗喀巴大师只是如实的写下了他所知道的佛法，而宗喀巴大师本人则没有因此去运用此法成就，所以不明就里的人对宗喀巴大师的污蔑可以到此为止，以免造下无边口业。事实上，无论在藏地还是汉地，很多修行者因为正量不高，体悟不到空性而误用此法。
，不但给自己造下无边罪业，更使很多人因此误解藏传佛教，使众生造下谤法的口业，实在令人心痛。再回到男女双修的修法上面，为什么会有这个修法呢？佛法是讲宇宙人生的真相的，是帮助我们看清事物本源的。从我们有意识的时候开始，我们就在心里为一些事情做了区分、联想和结合。这样的区分心来源于哪里？这样的意识又是来源于哪里？用佛陀的话说，凡此种种，使我们产生了烦恼。而金刚城的教法认为，所有这些相互对应的事物，在实相本体上是没有分别、不同的，也是不可分别的。在究竟实相中，一切事物都是平等的、空的状态，是同样的纯净，它们都来自同样的根源。也就是说，它们本来是在一起的。如果不能明白这样的道理，人们就会误解它。认为这类教法是教人去贪欲，似乎这种教法是很世俗的，甚至会认为这是邪恶的方法。但佛陀的教法种类有许多，有一些施教重点在于身心之间的关系。当佛的教法是直接的，可对人产生效用时，是较好的。像出家成为僧侣，接受戒律，是解决贪欲的最好的方法之一。但生活当中有太多太多的众生，在这许多人中。有多少人可成为僧侣呢？人常被贪欲压迫，生理上的、心理上的、物质上的，而贪欲的实际行为是双运结合，对吧？金刚城便是运用这个心理，把他们带往实相，借用某些双运的教法。当你了悟双运的本质时，便不再痛苦了。双运可以是任何事，如生与死的双运，像我们前面说的，我们想快乐。但又不知如何结合生与死，总是全然的把它们分开。因此，这里有一个方法，将生与死、好与坏等结合在一起。因为实相本体本就是一致的，没有所谓的生，也没有所谓的死，没有好，也没有坏。今天只提一点皮毛。这个法门在密续里很高深、神秘，难为一般人理解，因此人们多有误解。今天你的脑洞开了吗？你有什么想说的吗？就放心在下方留言区告诉我吧。如果你今天学到了一些新的东西，请给这部影片一个赞，并与朋友分享。但先别急着去学习密宗的双修，因为我们还有许多有趣的影片会陆续分享。等你观赏呢，你只需要关注我们的频道，或者告诉我们你想要看的影片，就可以尽情享受。持续锁定我们，大家一起开个脑洞吧。